Qu'est-ce qu'un livre Une source de connaissances Un divertissement Une œuvre d'art Un artefact de son temps Une chose précieuse à conserver et à hériter Ou simplement une pile de papier à abandonner après la lecture En fait, un livre peut être tout cela. Mais il arrive que des livres deviennent vraiment un événement marquant de leur époque. Cosmopolis de Paul Bourget est l'un de ces livres. Paul Bourget est un écrivain et essayiste français, membre de l'Académie française. Il applique son talent de romancier psychologue et moraliste aux problèmes sociaux, politiques et religieux de son temps. À partir de son quatrième roman, il s'oriente sur le roman d'idées. Cosmopolis, écrit et publié en 1892, est un ouvrage de ce type. Dans mes mains, je tiens l'édition de 1893 publiée par Le Figaro et Alphonse Lemaire. Bel et fort ouvrage relié, demi-marocain à coin vert bouteille au grand format in 8, plate percaline ni de vin, bord du marocain souligné de roulettes dorées. Toutes les inscriptions sont également dorées. Bien que légèrement patinées, la couverture est en bon état et la reliure d'excellente tenue, sauf pour les coins émoussés. Les gardes de couleur sont marbrées à motif coquille, un classique au 18 et 19e siècle. Malgré de rares et très claires rousseurs, l'intérieur de cet ouvrage est en excellent état avec ses pages et illustrations d'une assez belle fraîcheur et une excellente tenue de son brochage. Cosmopolis de Paul Bourget est abondamment illustré avec des aquarelles sous serpente de Duez, Janio et Mirbach. Ce livre est remarquable non seulement de par son auteur, mais aussi à cause de l'éditeur Alphonse Lemer, qui est connu pour avoir publié les poètes parnassiens et de grands auteurs classiques. Un autre fait intéressant, c'est que lors d'un séjour en Amérique, Bourget découvrit que l'ouvrage fut traduit en anglais et vendu à 40 000 exemplaires. Il réclama ses droits d'auteur à Lemaire, qui, n'ayant rien reçu des éditeurs américains, les lui refusa. Bourget lui intenta un procès qu'il gagna.